الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ما بعد شمست برشن شاء الله سبحانه وتعالى جنة درود من سلام بري نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الحوتي اللهم صل عليه اللهم بارك عليه بري بحيرة قرباني آركو ایک دن پوري انشاءالله بإذن الله اتي مده قرباني پراك پرستوتي شروع ہوئے گئے سي আমরা অনেকেই কুরবানি করার জন্য যত প্রস্তুতি আছে সেগুলো ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছি তো এই কুরবানিকে সামনে রেখে কয়েকটি কথা আরজ করার আরাদা রাখি ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ কুরবানি তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে বহু লোকেই করে বরং ইসলামের অন্য কোনো আমল এত সংখ্যক লোকে এত বেশি লোকে করে না কুরবানি যত বেশি মানুষ করে যত নামাজি আছে তার চাইতে বেশি কুরবানি দাতা পাওয়া যায় ঠিক না বেটি তো কুরবানি বিপুল সংখ্যক মানুষে করলে কি হবে এই ইবাদতটিতে এত বেশি ত্রুটি এত বেশি বিচ্ছুতি এত বেশি ভুল ভ্রান্তি হয় যার কারণে বেশিরভাগ লোকের কুরবানি সঠিক হয় না বিশুদ্ধ হয় না ফলে এই কুরবানি ইবাদত হওয়ার পরিবর্তে কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এটা বরং গুনাহের কারণ হয় সেজন্য এই ভুলগুলো বিচ্ছুতিগুলো সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা থাকা দরকার এজন্য কিছু গাতব্য বিষয় কিছু প্রচলিত ভুল ত্রুটি কুরবানিকে কেন্দ্র করে সেগুলো আমরা শুধুমাত্র আজকে পেশ করার চেষ্টা করব আল্লাহ সুবহান তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন প্রিয় ভাইরা কুরবানি এটা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের মস্ত বড় একটি সুন্নাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও আদর্শ তিনি কুরবানি নিজে করেছেন নির্দেশ করেছেন ওলামা একরাম অনেকেই কুরবানিকে ওয়াজিব বলেছেন অনেকে সুন্নতে মুআক্কাদা বলেছেন তো এই কোরবানি ইসলামী শরীয়তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত অর্থনৈতিক ইবাদতের ভিতরে কোরবানি হজের এবং জাকাতের পরেই কোরবানির অবস্থান বলা যেতে পারে এই কোরবানি এটা একাধারে অর্থনৈতিক ইবাদত একাধারে এখানে ত্যাগের একটা বিশাল বড় শিক্ষা আছে কোরবানির যে ভুল ত্রুটিগুলো বিচ্ছুতিগুলো আমাদের সাধারণত অহরহ হয়ে থাকে সেই ভুল ত্রুটি সেই বিচ্ছুতিগুলোর ভিতরে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় এবং প্রধান ভুল হলো কোরবানির ক্ষেত্রে নিয়তের অশুদ্ধতা বহু লোক আমরা কোরবানি করি অথচ আমাদের কোরবানির আগে আমাদের নিয়তটাকে সাফ এবং পরিষ্কার করে নিতে পারি না বিশেষ করে আমাদের দেশের কথা যদি আমরা বলি আমাদের দেশের মানুষ যারা কোরবানি করেন আলহামদুলিল্লাহ এদের ভেতরে বেশিরভাগ লোকের কোরবানি এর পিছনে সঠিক এবং শুদ্ধ নিয়ত কাজ করে না বরং নিয়তের ভেজাল থেকে যায় বেশিরভাগ লোকের যেমন বহু লোক আছেন বরং আমি বলবো সমাজের বিরাট একটা অংশ আছে যারা কোরবানি করে সামাজিক মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে লক্ষ লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ কি বলবে সমাজের মানুষ কোরবানি না দিলে কি বলবে বহু বছর কোরবানি দিয়ে আসতেছি এ বছর না দিলে কি হবে কেমন দেখাবে মানুষ কি বলবে এরকম মানসিকতা থেকে অনেকে কোরবানি করেন অনেকে কোরবানি করেন যে নতুন আত্মীয় হয়েছে নতুন আত্মীয় হয়েছে অন্য বছর ভাগে দিলেও এবছর আর ভাগে দেওয়া যাবে না কারণ নতুন আত্মীয় হয়েছে তার কাছে একটা মান মর্যাদার ব্যাপার আছে এরকম চিন্তা থেকে অনেকে কোরবানি দেয় না ভাই মেয়ে বিয়ে দিছে নতুন তাহলে জামার বাড়িতে রান পাঠাইতে হবে অতএব ভাগে কোরবানি দিলে চলবে না গোটা গরু কোরবানি দিতে হবে সারা বছর কোরবানি সারা জীবন কোরবানি দিয়ে আসছি অতএব এবছর যদি না দেই অর্থনৈতিক যত টানাটানি থাকুক না কেন তাহলে অর্থনৈতিক যত টানাটানি থাকুক না কেন এবছর যদি না দেই তাহলে চোখ বাঁচে না এই সমস্ত চিন্তা মানসিকতা থেকে বহু লোক কোরবানি করে না ভাই এই কোরবানিগুলো সব অশুদ্ধ কোরবানি আর এর বাইরে সবচেয়েতে বড় অংশ নিয়তের ক্ষেত্রে যে ভুলটা করে সেটা হলো কোরবানির ক্ষেত্রে এটাকে গোস্ত খাওয়ার একটা উৎসব গোস্ত খাওয়া গোস্ত সংগ্রহ করা অল্প পয়সায় ভালো গোস্ত সংগ্রহ করা এই উদ্দেশ্যে এই ধান্দায় সমাজের বিরাট একটা অংশের মানুষ কোরবানি করে গোস্তের উদ্দেশ্যে যদি কেউ কোরবানি করে গোস্ত যদি তার মূল টার্গেট এবং আসল উদ্দেশ্য হয় তাহলে কোরবানি সহি হবে আল্লাহ সুহা তালা কি বলেন তোমাদের কোরবানির পশুর গোস্ত রক্ত এর কিছুই আল্লাহর কাছে যায় না বরং তোমাদের যে তাকোয়া কোন মন মানসিকতা নিয়ে কোরবানি দিচ্ছ তুমি তোমার মনের সেই তাকুয়াটুকু এটা আল্লাহ সুহাতালার কাছে পৌঁছায় আল্লাহ সুহাতালা আদম আলাহ সাল্লামের দুই ছেলে হাবিল এবং কাবিল তাদের বিষয়ে 
তারা আল্লাহ সুবাহতালার কাছে কোরবান পেশ করেছিল কোরবান মানে হলো আল্লাহর কাছে নৈকট্য অর্জনের জন্য সাদাকা পেশ করেছিল আল্লাহ সুবাহতালা কোরআনে করিমে সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন ই তাকার রাবা কোরবান ফাতো কুবিলা মিন আহাদিহিমা ওয়ালা মিউ তাকাবল মিন আল্লাহ আহাদ দুই ভাই কোরবানি করেছিল আদেম আলাহ সাল্লামের দুই ছেলে একজনটা আল্লাহ সুবাহতালার পক্ষ থেকে কবুল হয়েছে আরেকজনটা কবুল হয় নাই কেন কবুল হয় নাই আর একজনটা কবুল হয়েছে যে সেটা কেন হয়েছে সে প্রসঙ্গে আল্লাহ সুমাতালা বলেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুমাতালা কেবল মুত্তাকিদের পক্ষ থেকেই গ্রহণ করেন মুত্তাকিদের টাই আল্লাহ তালা কি করেন কবুল করেন তাহলে বুঝা গেল কোরবানি সবাইটা আল্লাহর কাছে মাকবুল হয় না সবার কোরবানি কি হয় না ভাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় কার কোরবানি যার ভিতরে তাকোয়া আছে যে তাকোয়ার তাড়নায় কোরবানি করেছে যে কোরবানি করেছে কিসের তাড়নায় তাকোয়ার তাড়নায় গোষ্ঠের তাড়নায় না সমাজের মানুষ কি বলবে সেই তাড়নায় না হ্যাঁ বিয়ের বাড়ির তাড়নায় না মেয়ে বিয়ে দিছে নতুন করে সেই তাড়নায় না সারা জীবন দিয়ে আসছে এবছর না দিলে মানুষ কি বলবে সেই তাড়নায় না কোরবানি না দিলে ছেলে ফেলে কার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে সেই তাও নাই না এই সমস্ত তাও নাই না বরং কোরবানি তিনি করেন কেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশ তার সুন্নাহ সেটাকে ফলো করার জন্য কোরবানি করেন এরকম ব্যক্তিদের কোরবানি শুধুমাত্র আল্লাহ সুমাতালা গ্রহণ করেন প্রিয় ভাইয়েরা অতএব কোরবানির ক্ষেত্রে এই যে নিয়তের অশুদ্ধতা এই জিনিসটা আমাদের খুব বেশি খেয়াল রাখা উচিত সহি মুসলিম হাদিসে আসছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সুমাতলা তোমাদের মাল সম্পদ কত টাকা দিয়ে তুমি গরু কোরবানি দিচ্ছ কতগুলা দিছ এটা আল্লাহ সুমাতলা দেখেন না তোমাদের গরুর আকৃতি সাইজ কত বেশি এটা আল্লাহ সুমাতলা দেখবেন না আল্লাহ সুমাতলা কি দেখবেন আল্লাহ দেখবেন তোমাদের অন্তরের অবস্থা কি কোন মানসিকতা থেকে কোরবানি দিচ্ছ কোন উদ্দেশ্যে কোরবানি দিচ্ছ সেটা আল্লাহ সুমাতলা দেখবেন এই জন্য প্রিয় ভাইরা কোরবানির ক্ষেত্রে আমরা বারবার বলি আবারও বলি সবচেয়ে বড় ভুল হলো আমাদের দেশে বেশিরভাগ লোকের কোরবানি এটা ইবাদত হিসাবে হয় না এটা হয় শুধুমাত্র নিজস্ব মানমর্যাদা রক্ষা করার একটা তাগা দেয় অথবা গোষ্ঠ সংগ্রহ করার একটা উৎসব হিসাব বাস এর পিছনে নেক আমল আল্লাহর কাছে আল্লাহ সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে করা আল্লাহর কাছে আজর এবং সওয়াব পাওয়া এ উদ্দেশ্যে করা নবী সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নার অনুকরণ অনুসরণ করা এই চিন্তা থেকে কোরবানি করা মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য খুবই কম প্রিয় ভাইয়েরা এই জন্য আমাদের দেশে দেখবেন একটা প্রতিযোগিতা কোরবানির সময় শুরু হয় কি প্রতিযোগিতা কে কাঠ চাইতে কত বড় বড় গরু কিনবে কে কাঠ চাইতে কত দামি গরু কিনবে কে কত বেশি দিবে সামাজিকভাবে যার সাথে যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে যার সাথে যার প্রতিযোগিতা থাকে সে তার সাথে কোরবানির সংখ্যা এবং কোরবানি গরুর সাইজ এগুলো নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামে এটাকে দেখতে মনে হয় যে ভালো কাজের প্রতিযোগিতা নামছে আসলে ভালো কাজের প্রতিযোগিতা না এটা হলো নিজের মাতবরি সরদারি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এগুলো জাহির করার জন্য ঠিক না বেটি বর্তমান এমপি সাহেব যদি দশটা গরু কোরবানি দেয় তাহলে ভবিষ্যৎ এমপি ইলেকশন করবে যিনি তিনি বারোটা পনেরোটা দেওয়ার চেষ্টা করে ঠিক না বিঠিক শুধু এমপি সাহেব মন্ত্রী সাহেব না আমাদের সমাজেও আমরা যখন বসবাস করি প্রতিবেশী পাড়া মহল্লা যার সাথে আমার একটু প্রতিযোগিতা আছে সবসময় চেষ্টা করি তার উপরে ওঠার জন্য এই যে উপরে ওঠার চেষ্টা এটা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি হতো তাহলে সেটা প্রশংসনীয় হতো কিন্তু এই চেষ্টাটা হলো শুধুমাত্র সমাজে নিজের প্রভাব জাহির করার জন্য ঠিক না বেঠিক আল্লাহ সাল আমাদেরকে সহি শুদ্ধভাবে কোরবানি করার তফিক দান করেন প্রিয় ভাইয়েরা যদি উদ্দেশ্যের অসাধুতা থাকে নিয়তের ভিতরে গড়বড়ি থাকে গোষ্ঠই যদি ধান্দা থাকে তাহলে কোরবানি কবুল হবে এই কোরবানি কোনো মূল্য আছে কোনো মূল্য নেই আল্লাহ সাল আমাদের সকলকে সহি শুদ্ধভাবে কোরবানি করার তফিক দান করেন প্রিয় ভাইয়েরা কোরবানির ক্ষেত্রে আরেকটা বড় ভুল হলো যারা কোরবানি দেন বিশেষ করে যারা গরু কোরবানি দেন এদের বেশিরভাগ লোকই গরুর গোস্ত বানানোর জন্য ধামা ছুরি এগুলোর ব্যবস্থা করে 
কিন্তু গরু জবাইয়ের জন্য যে ছুরি ব্যবস্থা করা দরকার একটা ধারালো ছুরির ব্যবস্থা করা দরকার সেই ব্যবস্থাটুকু বেশিরভাগ লোক করে না তাকায় থাকে এলাকার ইমাম সাহেব মোয়াজেন সাহেব বা মৌলবি সাহেব উনি জবাই করে দিব অতএব ছুরি উনি নিয়ে আসবে তো মৌলবি সাহেব যে জবাই করেন ওই বেচারার কাছে তো ছুরি চার পাঁচটা থাকে না ছুরি কয়টা থাকে একটা থাকে প্রথম প্রথম যে গরুগুলো জবাই করে উনি সেগুলো মার্শাল্লাহ খুব ভালোভাবে জবাই হয়ে যায় কিন্তু এরপরে তিন চার পাঁচ নম্বর সিরিয়ালে পরে যে গরুগুলো আসে সেগুলো কি হয় সহজে জবাই হয় না কারণ সুরির ধার কমে যায় ঠিক না বেঠিক অতএব যিনি কোরবানি দিবেন তার দায়িত্ব হল কোরবানির পশু জবাইয়ের জন্য ধারালো ছুরির ব্যবস্থা করা মৌলবি সাহেব তার কোরবানি কত নম্বর সিরিয়ালে দিবেন বা কত নম্বর সিরিয়ালে তিনি পাবেন সেটা তিনি নিজেও জানেন না অতএব তার নিজের দায়িত্বে এই কোরবানির পশু জবাই করার জন্য ধারালো ছুরির ব্যবস্থা করতে হবে নবী করিম সাল্লাহ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন অবধারিত আমাদের জন্য আল্লাহ সোহাতালা করেছেন এমন কি পশু যখন আমি জবাই করব নবী সাল্লাম বলেন যে তোমরা ছুরিকে ধার দিয়ে নিওয়ালি হাতা হু এবং যেই পশুকে জবাই করবা তাকে একটু আরাম দিও অর্থাৎ যত কম কষ্টে তার রুটা বের হতে পারে আপনি যদি পোষাইতেই থাকেন ভোতা সুরি নিয়া তাহলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কষ্ট হবে অর্ধেক কাটা যাবে চামড়া কাটা যায় হয়তো আপনার আর কাটা যাচ্ছে না ছোট সুরি চেঞ্জ করলেন হচ্ছে না অনেকক্ষণ ধরে সময় নিলেন তাহলে পশুটার কষ্ট যতটুকু প্রয়োজন তার চাইতে বেশি হলো ঠিক না বেঠিক এটা অনুচিত আমি শুধুমাত্র সেই সব ভুলগুলোর কথাই বলবো যে ভুলগুলো অহরহ সবার ভিতরে আছে এই ভুলগুলা সবার ভিতরে আছে কিনা নেই সমাজে কয়জন মানুষ নিজের গরু জবাইয়ের জন্য ভালো ধারালো ছুরির ব্যবস্থা রাখে বলেন গোস্ত হাড্ডি বানানোর জন্য ব্যবস্থা আছে কিন্তু জবাইয়ের জন্য মৌলবিসাব দিকে তাকিয়ে থাকে আর মৌলবিসাবদের ছুরি বাস্তবতা হলো যে দু চারটা পাঁচটা জবাই করার ফলে বেচারাদের আর হাতও আগায় না শরীরও কাঁপে আর ছুরির ধারও চলে যায় এরপরে বাকি যেগুলো হয় সেগুলোতে পশুর অনর্থক অযথা অহেতুক পশুকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কষ্ট দেওয়া হয় ঠিক না বেঠিক আর এটা শরীয়তের সম্পূর্ণ নিষেধ এটা হলো একটা ভুল আরেকটা বড় ভুল হয় কোরবানি করতে গিয়ে করতে গিয়ে সেটা হলো নিজের পশু নিজে জবাই না করা নিজের পশু নিজের কোরবানির পশু নিজের হাতে জবাই না করা এটা আরেকটা ভুল আমাদের দেশে কয়জন লোক কোরবানি করতে গিয়ে নিজের পশুটা নিজে জবাই করেন খুব কম না সবাই ওই হুজুর বা মৌলবি সাহেবের দিকে তাকায় থাকেন ঠিক না বেঠিক অথচ বোখারি মুসলিম হাদিসে আসছে নবী করিম সাল্লাম তার কোরবানির পশু নিজের হাতে তিনি জবাই করেছেন রাবা হাহুমা বিয়াদি তিনি দুটি কোরবানি করেছেন তার দুইটাই তিনি নিজের হাতে কি করেছিলেন জবাই করেছেন এখান থেকে বোঝা যায় যে কোরবানির পশু নিজের হাতে জবাই করা বেশি উত্তম তাছাড়া কোরবানি আপনি যখন করবেন তখন কোরবানির এই পশুটাকে হয় আগে থেকে আপনি লালন পালন করছেন অথবা এই পশুটা কিছুদিন আপনার কাছে ছিল কেনার পরে এক ধরনের মায়া কিছুটা হলেও সৃষ্টি হয় কি হয় না আপনি নিজের হাতে যখন তার গলায় ছুরি দিবেন আপনার ভেতরে এক ধরনের কষ্ট হবে কি হবে না এই কষ্টটুকু তো এক ধরনের ত্যাগ ত্যাগ কি ত্যাগ না এই জন্য নিজের হাতে যখন আপনি কোরবানি করবেন তখন কোরবানির ভিতরে ত্যাগের মাত্রাটা অনেক বেশি থাকে সেজন্য একজন মানুষ চেষ্টা করা উচিত যে আমার নিজের পশুটা আমি কোরবানি করব কোরবানি করার ছুরি নাই হুজুরের কাছে ছুরি আছে হুজুরের ছুরি তো আমাকে দিবে না প্রয়োজনে হুজুরকে ছুরি বানা নিয়ে টাকা দিয়ে দিব কিন্তু আমারটা আমি করার চেষ্টা করব আমার দেশে যারা নিজের কোরবানি যে করেন না তারা দুই কারণে করেন না এক নম্বর হলো যে কোরবানির অনেক দোয়া দরুদ আছে এই সমস্ত দোয়া দরুদ আমরা জানি না হুজুর সাহেব পারে অতই বনি করে দেখ ঠিক না বেঠিক অথচ কোরবানি করার জন্য তেমন কোনো দোয়া দরুদের প্রয়োজন নাই সৈ বুখারের হাদিসে আসছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের কোরআনের প্রসঙ্গে যে তিনি সাম্মা ও কাব্বার বিসমিল্লাহ বলছেন আল্লাহ আকবর বলছেন জবাইয়ের সময় কি বলছেন বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর অতএব জবাই করার শুরুতে আর কোন দোয়া নাই একটাই দোয়া বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর এটা জানা না এমন মানুষ কে আছে বলে সবাই জানে ঠিক না বেঠিক অতএব নিজের পশু নিজে কোরবানি করার হিম্মত থাকা উচিত কি উচিত না আরেকটা কারণে নিজের পশু নিজে জবাই করে না সেটা হলো যে যদি আমি জবাই করতে যাই 
আমার তো জবাইয়ের সিস্টেম জানা নাই কোন জায়গায় পোস্ট দেবো কোন জায়গায় পোস্ট দেবো না মৌলভি সাহেব বেচারা জবাই করতে করতে অভ্যাস হয়ে গেছে উনি জানায় কোন জায়গায় পোস্ট দিতে হবে এই কারণে অনেকে করে না এই যে একটা হেজিটেশন আমাদের ভিতরে থাকে এটা থাকা উচিত না কারণ আপনি কোন জায়গায় জবাই করবেন মৌলভি সাহেবের জিজ্ঞেস করলেই তো বলে দিবে কষাইদেরকে জিজ্ঞেস করলেই তো বলে দিবে এটা তো খুব কঠিন কিছু না সামান্য একটু জায়গা এক বিগত জায়গা গলাটুকু এর ভিতরে মাঝখান বরাবর প্রায় জবাই করতে হয় আপনি আশপাশে যারা অভিজ্ঞ তাদের যে কাউকে জিজ্ঞেস করলে হয়ে যায় অতএব যে অজুহাতে আমরা নিজের কোরবানের পশু নিজে জবাই করি না সেই অজুহাতের একটাও যৌক্তিক না গ্রহণযোগ্য না ঠিক না বেঠিক অতএব নিজের কোরবানের পশু নিজে জবাই করার চেষ্টা করা উচিত এটাও আমাদের সমাজের মানে হাজারের ভিতরে দু চার দশজনে বিশ জনে করে কিনা সন্দেহ আছে ঠিক না বেঠিক অতএব এটা লক্ষ্য করা উচিত আমাদের আরেকটা বড় ভুল হয় আমাদের সেটা হলো কোরবানির পশু জবাই করার আগে আমরা মনে করি যে ভাগে কোরবানি দিলে যে কয় ভাগে কোরবানি দিচ্ছে যে কয়জনে কোরবানি দিচ্ছে তাদের সবার নামের লিস্ট লিখে যিনি জবাই করেন তিনি পড়ে ওই নামগুলা তারপরে জবাই করতে হয় ঠিক না বেঠিক এই জন্য আমরাও লিস্ট আগে ভাগে লিখে রাখি এবং ওই মৌলভী সাহেবের হাতে ধরাই দিই মৌলভী সাহেবও একটা একটা করি মন্ত্রের মতো করে নামগুলা পড়ে এর ফলে বিসমিল্লাহ আকবর কুলা জবাই করে আর যে নাম না পড়ে জবাই করছে মৌলভী সাহেব তো মৌলভীর টাকা কেউ দিবে না কারণ ভক্তি হবে না ঠিক না বেঠিক অথচ এই কাজটার কোনো ভিত্তি নেই কোনো ভিত্তি নেই শরীয়তে জবাইয়ের আগে যে কয়জনে কোরবানি দিচ্ছেন ভাগে দেন আর একাই দেন যারা কোরবানি দিচ্ছেন তাদের নাম মুখে নেওয়া উল্লেখ করার কোনো নির্দেশ নির্দেশনা ইসলামী শরীয়তে নাই এটা কোথেকে আসছে আল্লাহ ভালো জান এটা একটা ভুল ধারণা তবে হ্যাঁ নবী করিম সাল্লাহাম জবাই করার পরে আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন আল্লাহ আল্লাহ এই পশুটা আমি আমার পক্ষ থেকে কোরবানি করলাম আমার পক্ষ থেকে তুমি কবুল করো অতএব যদি কয়েকজন মিলে দেয় তাহলে এবার বলা যেতে পারে আল্লাহ এটা আমাদের সবার পক্ষ থেকে তুমি কবুল করে নাও যথেষ্ট আর এখানে যদি না মূল্য করতে চান বলেন আল্লাহ আমি আব্দুর রহিম আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ আব্দুল সবুর আমরা কয়েকজন মিলে কোরবানি করছি আল্লাহ আমাদের সবগুলো আপনি কবুল করেন বাস এটা জবাই করার শেষে আপনার নিজের ভাষা বলতে পারেন মুস্তাহাব বলাও কোনো জরুরি না কথা বুঝাচ্ছে ভাই তাহলে এই নাম জপা জবাই করার আগে এটা হলো কোরবানি কেন্দ্রিক আরেকটি বড় ভুল যেটা প্রচলিত এবং বলতে গেলে সমস্ত পশু কোরবানি বিশেষ করে ভাগে যে পশুগুলো কোরবানি দেওয়া হয় তার সবগুলোর আগেই এই নাম জপার নামের লিস্টি দেরে পড়ার একটা রোগ আছে না নেই এটা ভুল এখান থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে এটা বাদ দিতে হবে তাহলেই সহি সুন্না মতো আমার কোরবানি ইনশাল্লাহ হবে আরেকটা ভুল হলো ভাই কোরবানির পশু জবাই করার পরে রু যাওয়ার আগেই ওইটা রক কাটাকাটি শুরু করা এটা হয় কি হয় না বিশেষ করে কষাইরা যারা গরুটা বানাবে চামড়া ছিলবে তারা ছোট ছোট চাকু নিয়া এখনো রুহ বের হয় নাই এখনো সব রক্ত বের হয়ে সারে নাই নিস্তেজ হয় নাই তার আগেই পায়ের রকগুলা কাটা শুরু করে অনেকে চামড়াও ছেলা শুরু করে দেয় ঠিক না বেঠিক এটা চরম বড় অন্যায় অনেক বড় মাপের জঘন্য অপরাধ যে ইসলাম আপনাকে জবাই করার আগে ছুরিকে ভালো করে ধার দিয়ে নিতে নির্দেশ করেছে যে ইসলাম আপনাকে ভোতা ছুরি দিয়ে পশুকে জবাই করার অনুমতি দেয় নাই তাকে অযথা কষ্ট দেওয়ার অনুমতি দেয় নাই সেই ইসলাম কিভাবে আপনাকে অনুমতি দেয় একটা জীবন্ত পশুকে আপনি রক কাটা শুরু করলেন না চামড়া ছিলা শুরু করলেন এটা কত বড় কষ্টদায়ক বিষয় দুই মিনিট তিন মিনিট ধৈর্য আমাদের কুলায় না ঠিক না ঠিক কষাই তার তো একটা শেষ করতে পারলে আরেকটা গিয়ে ধরবে তার তারা আছে কিন্তু আপনি কোরবানি করছেন এবাদত আপনার এই এবাদত যেন সহি সুন্দরভাবে হয় কোনো ভুল ত্রুটি না হয় কোনো ভুলের কারণে এটাতে যেন আরো উল্টা গুনা না হয় সে জিনিসটা খেয়াল করা তো আপনার আমার দায়িত্ব ঠিক না বেঠিক এই জন্য কষাইদেরকে বলতে হবে আমাদের যে ভাই খবরদার সম্পূর্ণ নিস্তেজ হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো রক্ত কাটা চলবে না এবং এই ভুলটাও আমাদের সমাজে অহরহ মানে বলতে গেলে প্রায় প্রত্যেক গরু কোরবানিতেই এই ভুলটা কম বেশ হয়ে থাকে এই ভুল থেকে আমাদের কেলাস মাতলা মুক্তি নসিব করেন প্রিয় ভাইয়েরা আরেকটি ভুল হল এই ভুলটা পরিমাণে সবচাইতে বেশি হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলা যেতে পারে একশো ভাগ লোক কোরবানি করতে গিয়ে ভুলটা করে সেটা হলো কোরবানির পশু যারা বানায় কষাই তাদেরকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় ঠিক না বেঠিক পারিশ্রমিক হিসাবে নগদ টাকা তাদের সাথে চুক্তি থাকে হাজারে কত টাকা এরকম একটা সিস্টেম আছে এই সিস্টেমে 
গোটা গরু বলেন ছাগল বলেন এটা তারা বানায় এই তাদের সাথে যে অর্থ চুক্তি থাকে পারিশ্রমিক হিসাবে এই পারিশ্রমিকের বাইরে তাদেরকে আবার কোরবানির পশু থেকে কি দেওয়া হয় গোষ্ঠ দেওয়া হয় যদি তাদেরকে অন্য দশজনের মতো দেওয়া হয় তাহলে তাতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তারা যেহেতু গরু বানাইছে সেই হিসাবে তাদেরকে অন্য দশজনকে হয়তো আধা কেজি এক পোয়া করে আপনি দিচ্ছেন সাধারণ যাদেরকে দান করছেন কিন্তু এদেরকে দুই চার পাঁচ কেজি দিচ্ছেন কেন তারা কষ্ট করছে পরিশ্রম করছে পরিশ্রম করছে তারা এই জন্য তাদেরকে দিচ্ছেন তাহলে পারিশ্রমিক হলো পরিশ্রম করছে সেটাকে খেয়াল রেখে দিলেন তাহলে এটা কি হলো পারিশ্রমিক হলো আর এই পারিশ্রমিক হিসাবে আপনার কোনো কষাইকে অতিরিক্ত গোষ্ঠ বলেন বা পশুর অন্য কিছু বলেন এটা দেওয়া শরীয়তে জায়েজ নাই কষাইরাও খুব চালাক তারাও আমাদের সঙ্গে এই কোরবানের পশু এটা বানানোর জন্য যখন চুক্তি করে তখন খুব বেশি দরাদরি করে না কারণ তারাও জানে যে দু চার পাঁচ কেজি গোস্ত তো আমি এমনিই পাবো তো চার কেজি গোস্ত পারে তো দুই হাজার টাকা দাম এমনি আসে গেল অতএব এক হাজার যদি চুক্তিতে কমও হয় লস নাই ঠিক না ঠিক এটা ভুল এ সম্পর্কে নবী করিম সাল্লা সাল্লামের একাধিক একবারে স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় বিশেষ করে সহি বুখারিতে নবী সাল্লা সাল্লাম স্পষ্টভাবে তার নির্দেশ পাওয়া যায় তিনি বলেছেন কোরবানির পশু এটা কষাই যারা কাটে অথবা এটাকে বানায় তাদেরকে এই কোরবানির পশু থেকে কোনো কিছু দেওয়া যাবে না আলী রাদুল্লাহ তাল আনহুকে নবী করিম সাল্লাম বিদায় হজের সময় তাকে কোরবানির পশুগুলা তিনি নিজের হাতে অনেকগুলো কোরবানি করেছেন বাকিগুলা তাকে করতে বলেছেন এরপরে বলেছেন এই পশুর সব কিছু বন্টন করে দেওয়া মানুষদেরকে হাজিদের মধ্যে তাদেরকে খাওয়াও আর খবরদার কোনো কিছু তুমি ওই কষাইকে বা যারা বানাবে তাদেরকে দিবা না অর্থাৎ তাদের পারিশ্রমিক আলাদা দিবেন নগদ টাকা দিয়ে কোরবানির পশু থেকে আপনি দিবেন না আসলে কোরবানির পশুর এই গোস্ত এটা আমরা কোরবানি করে দিলাম মানে আল্লাহকে দিয়ে দিলাম ঠিক না বেঠিক আল্লাহ সাহা তাল্লাহর নিয়ম হলো কোনো কিছু আল্লাহকে দান করলে আল্লাহ নিজে সেটা গ্রহণ করেন না আগের যুগে আল্লাহকে দান করলে মানুষ পাহাড়ে রেখে আসতো সেটা আসমান থেকে এসে আগুন এসে জ্বালাই দিত তার মানে আল্লাহ তালা অ্যাকসেপ্ট করছেন আর যদি না জ্বালাইতো তার মানে আল্লাহ ওটা অ্যাকসেপ্ট করেন নাই আর আখেরি জামানার উম্মতকে আমাদের জন্য আল্লাহ সুমা তালার সুযোগ দিয়েছেন সেটা কি আমরা আল্লাহ সুমা তালার জন্য কিছু দান করলে জাকাত দিলে ফিতরা দিলে সব আল্লাহর জন্যই তো দান করি আল্লাহ সুমা তালা ওইটাকে গ্রহণ করেন না জ্বালিয়ে দেন না আল্লাহ সুমা তালা আমাদের সুবিধার জন্যই গরিবদের মাঝে বন্টন করার জন্য নির্দিষ্ট খাতে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা কি করছেন নির্দেশ করছেন কোরবানের গোষ্ঠটা শুধু ব্যতিক্রম এখানে আল্লাহ সুমা তালা গোষ্ঠটা আমাদেরকে খাওয়ার সুযোগ রেখেছেন যে তোমরা যারা কোরবানি করছো তোমরা নিজেরা কি করতে পারো এটা খেতে পারো দান করতে পারো রাখতে পারো তিনও সুযোগ আছে সুরানে তিরমিজিতে আসছেন আমি সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ফাকুল ও মিনহা ও আত আইমো ও আদাখিরু তোমরা নিজেরা সেখান থেকে খাও মানুষকে দান করো আবার রেখে দাও সুযোগ আছে এক সময় নবী সাল্লা সাল্লাম নিষেধ করছেন তিন দিনে বেশি রাখা যাবে না কিন্তু এরপরে সেটা তিনি প্রত্যাহার করেছেন রোহিত করেছেন এরপর বলেছেন তোমরা এখান থেকে যা খুশি করতে পারো অর্থাৎ যা খুশি বলতে নিজে খাও মানুষকে দান করো জমা করো কিন্তু বিক্রি করা যাবে যাকে আপনি দান করছেন সে বিক্রি করতে পারে কিন্তু আপনার কোরবানি গোষ্ঠ আপনি বিক্রি করতে পারবেন যেহেতু বিক্রি করা যায় না অতএব পারিশ্রমিক হিসাবেও কাউকে দেওয়া যায় না বিধায় আপনার যে কষাই এই পশুটা বানাই দিছে তাকে যদি আপনি টাকা দিলেন আর গোস্ত অতিরিক্ত দিলেন এই জন্য এই খেয়াল থেকে যে সে কষ্ট করছে পরিশ্রম করছে তাহলে পরিশ্রমের বিনিময় দিলেন সেই হিসাবে এটা কি হবে না যায় হবে না সবচেয়ে বড় কথা বিক্রম সাস্তাম নিষেধ করছেন বাস তাহলে আমাদের এই কাজটা করা উচিত কি উচিত না সারা বাংলাদেশে কষাইকে গোস্ত দেয় না এরকম কোরবানি করনে ওয়ালা কয়জন লোক আছে বলেন একজনও আপনারা দেখছেন এস পর্যন্ত অথচ উচিত হলো কষাইকে আগে ভাগে বলে দেওয়া যে বাবা তুমি এই গরু বানাইতে কত টাকা নেই বা বলো আর মাথায় রেখো তোমাকে কিন্তু আমি কোনো গোস্ত দেব না যদি দেই তো অন্য দশজনকে যেভাবে দেব তোমাকেও সেই হারে দেব তুমি এটা বানাইছো সেই হিসাবে তোমাকে আমি এক্সট্রা কোনো গোস্ত দেব না এই কথা সাফ এবং পরিষ্কার তাকে আগে থেকে বলে দেওয়া উচিত ঠিক না বেঠিক তো এই ভুলটা অহরহ হয় এটা আমাদের খেয়াল রাখা উচিত আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝাত্ম ফিক দান করেন শুধু কষার ক্ষেত্রে না এই একই সমস্যা হয় আশপাশের অনেক লোক হেল্প করতে আসে গরিব লোকজন তারাও দেখা যাচ্ছে হেল্প হেল্প করছে এই জন্য তাদেরকে আমরা কি দিচ্ছি কিছু গোস্ত দিচ্ছি বাড়ায় দিচ্ছি এটাও চাইজ নাই একই কথা তাকেও পারিশ্রমিক দেওয়া হলো আপনি যদি সে গরুটা বানাইলে যা দিত গরুটা না বানাইলে যা দিতেন গরুটা বানানোর পরেও সে পরিমাণ দিচ্ছেন তাতে অসুবিধা নেই কিন্তু গরুটা বানাইছে সেই জন্য তাকে আপনি বেশি দিলেন এই বেশি অংশটুকু যেটা দিলেন এটা জায়েজ হলো না এটা না জায়েজ হয়ে গেল
আমি কি কথা বুঝাতে পারছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সবাইকে এই সমস্ত ভুল থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন প্রিয় ভাইয়েরা আরেকটা ভুল হলো কোরবানির পশু বিশেষ করে বিক্রি করা দাম ধরে করে বিক্রি করে আমরা গরিবের সুবিধার জন্য বিক্রি করে টাকাটা রেখে আবার গরিবকে দান করি সেটা না করে গোটা চামড়াটাই যদি দান করা যায় বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে কালেকশনে আসে অনেক গরিব লোক থাকে গোটা চামড়াটাই যদি সরাসরি দান করে দেওয়া যায় সেটা সবচাইতে ভালো কথা বোঝা আসছে বিক্রি না করে গোটা চামড়াটাই যদি আপনি দান করেন সেটা সবচাইতে ভালো কারণ আলী রাদিল্লাহ তাল হুকে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কোরবানির যে পশুগুলো বিদায় হাজার সময় নবী সাল্লা সাল্লাম জবাই করছেন বাকিগুলো আলী রাদিল্লাহ দিয়ে জবাই করেছেন সেই পশুগুলোর পরে ওনাকে নির্দেশনা দিয়েছেন নবী সাল্লা আলাইসাল্লাম ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছেন কি হবে এগুলার তখন তিনি একটা একটা করে আলাদা বলে চামড়ার কথাও বলছেন যে চামড়াটুকু তুমি দান করে দিবে তো আমরা যারা বিক্রি করি বিক্রি করে আমরা খাই না টাকাটা আমরাও গরিবরে দিয়ে দেয় সবাই কিন্তু বিক্রি করে টাকা দেওয়ার চাইতে আপনি সরাসরি চামড়া দান করা এটা হলো সব চাইতে উত্তম এবং নির্ভেজাল এটা আমাদের খেয়াল রাখা উচিত আরেকটা ভুল হলো ভাই কোরবানির গোষ্ঠর ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে বন্টন করার একটা সিস্টেম অনেক এলাকাতে প্রচলিত আছে অর্থাৎ ভাগে কোরবানি দিলে সমাজের মোড়ল মাতবররা সব কোরবানি থেকে গরু হোক ছাগল হোক সেখান থেকে তিন ভাগের এক ভাগ গোষ্ঠ উঠায় নেয় কালেকশন করে এরপরে সমাজের গরিবদের মাঝে সেটা বন্টন করে এটা আরেকটা অন্যায় কাজ দেখতে মনে হচ্ছে কাজটা খুব ভালো কাজ যে একটা শৃঙ্খলার সাথে বন্টন করা হচ্ছে সবাই যার যার মতো কি দিত না দিত সমাজের নেতারা মোড়ল মাতবররা হ্যাঁ গ্রামের নেতারা এরা আপনার সবার গুলো থেকে তিন ভাগের এক ভাগ করে করে উঠায় নিয়ে তারা এবার গণহারে দিচ্ছে এটা বোধ হয় সুন্দর বন্টন হচ্ছে না ভাই এই পদ্ধতিটা গর্হিত এবং এটা পরিত্যাজ্য এটা পরিহার্য এই পদ্ধতিটা উচিত না এবং কর্ণাদের সাথে এটা সঙ্গতিপূর্ণ না কারণ কোরবানির পশু শুধু নয় যে কোনো ক্ষেত্রে নবী সাল্লা সাল্লাম স্পষ্টভাবে বলেছেন লাহিল্লু মা আলিমরি মুসলিমির ইল্লা বিতিবি নাফসি কোন মুসলমানের সম্পদ তার মনের সন্তুষ্টি ছাড়া এটা দান হিসাবে গ্রহণ করা বা যে কোনোভাবে গ্রহণ করা এটা কি নাই জায়েজ নাই আল্লাহ সুমাহ এই কোরবানের পশুর গোস্ত দিয়েছেন কাকে যে কোরবানে দিয়েছে তাকে ঠিক না বেঠিক নবী সাল্লা সাল্লাম তাকে সুযোগ দিয়ে দিয়েছেন ফাকুলু মিনহা ও আচাইমু ওয়াদ্দাহিরু তুমি খাও দান করো জমা করো তাকে স্বাধীনতা দিয়ে রাখছেন কি রাখে নাই কিন্তু আপনি সামাজিকভাবে যখন তিন ভাগের এক ভাগ রেখে দিচ্ছেন বহু লোক এমন থাকতে পারে যে তুই বেচারা এক ভাগ কোরবানি বা দুই ভাগ কোরবানি দিছে তার নিজস্ব আত্মীয় স্বজন আছে তাদেরকে হয়তো একটু বেশি করে দিত কিন্তু আপনি তো নিয়ে আপনার মতো করে বন্টন করবেন সে কিছু বলতেও পারে না কারণ সামাজিক সিস্টেম হয়ে গেছে ঠিক না বেঠিক তাহলে তার মনের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও তাকে দিতে হচ্ছে হচ্ছে কি হচ্ছে না এবং এর পরিমাণ বরং সবচাইতে বেশি বেশিরভাগ লোকই তার নিজের মতো করি স্বাধীনভাবে তিনি দিতে চান আপনি যখন নিয়ে আপনার মতো করে বন্টন করেন তখন তার সে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় তার পছন্দ মতো সে দিতে পারে না এই জন্য এটা অন্যায় এবং এটা গর্হিত কাজ কেউ যদি এক ফোটাও না দেয় শরীয়ত তার জন্য কোন কোন বাধ্যবাধকতা আছে কেউ যদি পুরাটুকু সে রেখে খায় শরীয়ত তাকে এটা বলবে না যে তোমার কোরবানি হয় নাই তার যদি নিয়ত সাফ থাকে আর সে পুরাটুকু রেখে খায় খেতে পারে যদিও পুরাটুকু এবং যত বেশি সম্ভব দান করা উচিত তিন ভাগের এক ভাগ বলে কথা না যত বেশি দান করা যায় ততই ভালো কিন্তু এর মানে তো এই না যে সামাজিকভাবে সিস্টেম করে তার কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের মতো করে এক ভাগ আগে ভাগে আপনি আদায় করে নিয়ে যাবেন এটা অবিচার এটা জোলম এটা জবরদস্তিমূলক দান আদায় করা এটাকে শরীয়ত কোনোভাবে কি করে না অনুমোদন দেয় না বিধায় এটাও আমাদের পরিহার করা উচিত বড় দাগের ভুলের ভিতর একটা হলো কোরবানির ঈদের আগে দশটা দিন এবাদতের বিশাল বড় সিজন জিলহজের চাঁদ উঠলে এক তারিখ থেকে নিয়ে দশ তারিখ পর্যন্ত ঈদের আগ পর্যন্ত এই দশটা দিন অনেকগুলো আমলের অনেকগুলো এবাদতের একটা বিশাল বড় সিজন এবং মৌসুম নবী করিম সাল্লাম এই দশ দিন আমাদেরকে অনেকগুলো কাজের জন্য কি করছে নির্দেশ করে গেছেন অনেকগুলো কাজের পরামর্শ তিনি দিয়ে গেছেন নির্দেশনা দিয়ে গেছেন আমরা কোরবানিকে কেন্দ্র করে কোরবানির ঈদের আগে আমাদের একমাত্র ব্যস্ততা থাকে কোরবানির প্রস্তুতি কোরবানির ঈদের দশ দিন পনেরো দিন আগ পর্যন্ত গরু কেনা ভাগিদার ঠিক করা কষাই ঠিক করা বাস এই সমস্ত আয়োজন নিয়ে আমরা কি থাকি ব্যস্ত থাকি অথচ কোরবানি ছাড়াও এই সিজনের এই কোরবানির ঈদের মৌসুমের এই সিজনের আরো নয়টি ইবাদত আছে আরো কয়টি ইবাদত আছে নয় নয়টি আমল কোরআন এবং সুন্না দ্বারা প্রমাণিত আমল আছে সে আমলগুলোর বেশিরভাগ আমলের ফলে আমরা বেমালুম ভুলে বসে থাকি অথচ শুধুমাত্র কোরবানি নিয়ে কি থাকি ব্যস্ত থাকি আসলে এই কোরবানি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণ হলো যে এটা সুবিধাজনক আমল এটা মিষ্টি আমল কোরবানি করলে গোস্ত খাওয়া যায় 
সারা বছর ছয় মাসে চার মাসের গোস্ত একসাথে উঠে চলে আসে ফ্রেশ গোস্ত খাওয়া যায় সুবিধা আছে আর সেই জন্যই এই আমলটার পিছনেই সব চাইতে আমরা বেশি হুমড়ি খেয়ে পড়ি এই আমলের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমল হজ বহু লোক আছে দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর পর্যন্ত তিনি কোরবানি দিচ্ছেন অথচ তিনি হজ করছেন না আল্লাহ সাল আল্লাহ সামর্থ্য দিয়েছেন কিন্তু হজ এখনো করছেন না কয়েকখনো হজের বয়স হয় নাই কোরবানির জন্য এটা বলে না যে বয়স হয় নাই বলে একজন যুবক মানুষ ইয়াং মানুষ নতুন চাকরি করে ব্যবসা বাণিজ্য আছে কোরবানি করে আছে না কিন্তু হজ করতে বলে বলে যে এখনো বয়স হয় নাই কোরবানির গুরুত্ব বেশি না হজের গুরুত্ব বেশি হজের গুরুত্ব বেশি হজ ইসলামের রোকন ফরজ সেই হজের কোনো খবর নাই ঠিক তেমনি ভাবে কোরবানের পাশাপাশি এই দশ দিনের আরো অনেক আমলের ভিতরে একটা আমল হলো তাকবির তাহলিল তাহমিদ পাঠ করা নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এভাবে এবং আরো বিভিন্ন ফরমেটে সাবাই ক্রাম থেকে বর্ণিত আছে যেভাবে হোক আল্লাহর বহত বর্ণনা করা প্রশংসা বর্ণনা করা একত্ববাদে বর্ণনা করা এটা বেশি বেশি এই দিনগুলোতে করতে বলা হয়েছে সাহাবি আবু হুরায়রা এবং আবদুল্লাহ ইবনি অমর রাজি আল্লাহ আনহুমা তারা বাজারে চলে যেতেন এই দশকে কেন জোরে জোরে তাকবির বলবেন যাতে শুনে অন্যরা করতে পারে কত উৎসাহ তাদের ভিতরে এই আমল করার ব্যাপারে কোরবানি করেন কিন্তু সারা এই দশ দিনের ভিতরে দশ বারো তাকবির পড়েন নাই এরকম লোকের সংখ্যায় আমাদের সমাজে সবচাইতে বেশি আপনি কোরবানি গুরুত্ব বুঝলেন তাকবিরের গুরুত্ব বুঝলেন না সাহাবিদের ভিতরে এত বেশি পরিমাণে কোরবানি করার সামর্থ্য ছিল না এত বেশি পরিমাণ কোরবানি ছিল না কিন্তু তাকবিরের আমলটা সবাই কমা কম বেশি করার চেষ্টা করতেন কোরবানি যত বেশি আমাদের দেশে দৃশ্যমান দেখা যায় তাকবিরের আমলটা দৃশ্যমান দেখা যায় বাজারে কোনো তাকবিরের আমল শোনা যায় ঘরে বাড়িতে আশপাশে কোথাও না সৌদি আরবে আপনারা দেখবেন যে সৌদিয়ানরা বেশিরভাগ লোকেরাই ছাগল দিয়ে কোরবানি দেয় দুম্বা দিয়ে কোরবানি দেয় একটা বা দুইটা দেয় বড় জোর অনেকে আছে বিভিন্ন সংস্থা দিয়ে দেয় সেখান থেকে অর্ধেক গোস্ত আনে অনেক সময় আনেও না এ হলো তাদের কোরবানির চিত্র ওঁট গরু এরা ইচ্ছা করলে দিতে পারে কি পারে না টাকার তো অভাব নেই কিন্তু আমাদের দেশে মার্শা আল্লাহ একটু সামান্য কিছু টাকার মালিক হলে গোটা গরু কোরবানি দেয় ঠিক না বেটি আপনাকে শরীর তো পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার সত্তর হাজার আশি হাজার টাকা খরচ করে কোরবানি দেওয়ার জন্য আপনার জন্য বাধ্যতামূলক তো করে নেই আপনি একটা ছাগল দিলেই তো হয়ে যায় এখানে আপনি এতগুলো টাকা খরচ করতে পারছেন মার্শাল্লাহ অথচ হজ করেন নেই এরকম লোকের সংখ্যা বেশি না কি বলেন আশি হাজার টাকা করে যদি আপনি কোরবানি দেন এবং গোটা গরু একা দেন আপনার চার পাঁচ বছরের কোরবানির টাকা যদি সেভ করেন শুধু ছাগল দেন তাহলে তো ওই টাকা দিয়েই আপনি হজ করতে পারেন ঠিক না বেটি আমাদের প্রবাসীদের মধ্যে বেশিরভাগ প্রবাসীরাই চেষ্টা করে যে একা কি করবে একটা গরু কোরবানি দিবে শরীয়তে এক্ষেত্রে আপনাকে অতিরিক্ত খরচ করলে সেটা আপনার নেকামলের পাল্লা ইনশাল্লাহ যোগ হবে এটা ভালো কাজ সন্দেহ নাই আমি নিরুৎসাহিত করছি না আপনি পারলে দেন কিন্তু আপনি এটা করতে গিয়ে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেন ছুটে না যায় আর এখানে যেন বেশি টাকা খরচটা অন্য কোনো ধান্দায় না হয় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি হয় তাহলে তো এটা আপনি গরিব এলাকায় কোরবানি করে দিতে পারেন অনেক সৌদিয়ানদেরকে দেখা যায় তারা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে টাকা পাঠায় দেয় কেন তাদের টাকা দিয়ে সেখানে কোরবানি দিয়ে গরিবরা গোস্ত খেয়ে নেবে তারা সোয়াব পাবে আমরা কয়জন লোক আসি কোরবানি করে এই টাকা আমরা কি করছি কোরবানির টাকা কোনো গরিব এলাকা দিয়ে দিছি এই যে এখন বন্যা চলছে সারা দেশে গরিব এলাকাতে বন্যার্থদের মাঝে ওই এলাকাতে আমি পাঠাই দিলাম বিশ্বস্ত কোনো এলাকার মাধ্যমে সেখানে কোরবানি করে গোস্ত মানুষকে দিয়ে দিল আমার কিছু লাগলো না আমার বাড়িতে কিছুই হলো না আমি সব পাইলাম কি বলেন এরকম সৎসাহস কর এর মানুষ কয়জন আছে আমাদের সমাজে কি বলেন খুবই কম না কি বলে আমার বাড়িতে কোরবানি হবে না মানুষ কি বলবে মানুষ বলবে ঠিকই সবাই কোরবানি করবে আমার বাচ্চারা কার দিকে চেয়ে থাকবে যাই হোক এ সমস্ত উদ্দেশ্যের কারণে আমরা এই দশকে শুধুমাত্র কোরবানি নিয়েই পড়ে থাকি কোরবানির চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অথবা তার কাছাকাছি গুরুত্বের আরও অনেক আমল আছে সেই আমলগুলো আমরা বেমালুম ভুলে যাই এই ভুলটা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে সর্বশেষ যে ভুলটি কথা বলবো সেটা হলো আমাদের দেশে যারা কোরবানি করি আমরা গরু হোক ছাগল হোক প্রত্যেকেই যার যার পশু কোরবানি করে কোনো রকম সেখানে পানির পশুর বর্জ্য ময়লা রক্ত সেখানে একটু পানি টানি ঢেলে দিয়ে গোস্তগুলো নিয়ে বাসায় চলে যাই ঠিক না বেটি বুড়িটারে গটরট রাস্তার আশেপাশে কোনো জায়গায় খাল বিল কিছু একটা পাইলে সেখানে কোনো রকম ময়লাগুলা বর্জ্যগুলা ফেলে বুড়িটা নিয়ে আমরা বাসায় চলে যাই ঠিক এটা জঘন্য একটি ভুল এবং এই ভুলটি আমাদের দেশে প্রত্যেকটি কোরবানিকারী ব্যক্তি করছে 
আরেকজনে যদি কোনো কষ্টদায়ক বস্তু ফেলে সেটা সরানো এটা ইমানের অঙ্গ আর আপনি নিজেই যদি এমন কিছু ফেলেন যেটা অন্যের কষ্টের কারণ হয় তাহলে সেটা কি হবে উল্টা কুহুরির অঙ্গ হয়ে যাবে না সেটা জন্য এই জিনিসটা আমাদের সকলের খেয়াল করা উচিত যে আমার কোরবানির পশুর রক্ত হোক বর্জ্য হোক কোনো কিছু ফেলে যাব না কোরবান ঈদের পরে আমাদের দেশে শহরে বলেন গ্রামে বলেন কোথাও রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যায় না দু চার দশ দিন বিশ দিন ঠিক না বেটি গন্ধ নাকে হাত দিয়ে চলতে হয় আপনি এই রাস্তাকে রাস্তার আশপাশকে রক্ত দিয়ে বর্জ্য দিয়ে নষ্ট করে দিলেন কষ্ট করছে সাধারণ মানুষ অন্য মানুষ পথচারীরা নাকে হাত দিচ্ছে এদের সবাই অন্তরের বদোয়া লাগতেছে কি লাগতেছে না অটোমেটিকলি আপনার আমল নামে একটা গুণা যোগ হয়ে যাচ্ছে যত মানুষকে কষ্ট দিচ্ছেন প্রত্যেকটা মানুষকে কষ্ট দেওয়া একটা গুণা এর কারণে আপনার আমল নামা যোগ হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ সাল আমাদের সকলকে এই সব বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে সহি শুদ্ধভাবে সম্পূর্ণ সঠিকভাবে কোরবানি করার তফিক দান করুন বাস্তব কথা আমাদের দেশের শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক কোরবানি করে মাসাল্লাহ কিন্তু এর ভিতরে সীমিত সংখ্যক সামান্য কিছু লোকের কোরবানি হয়তো মাকবুল হয় গ্রহণযোগ্য হয় এর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অন্তরের অশুদ্ধ নিয়ত আমি কেন কোরবানি করছি এই জিনিসটাকে আমরা ভালো করে নিজেরা শুদ্ধ এবং সঠিক করতে পারিনি আর এই কারণে আমাদের কোরবানিগুলো কি হয় না গ্রহণযোগ্য হয় না আল্লাহ সাল্লা আমাদের সকলকে সংশোধন হওয়ার এবং বিশুদ্ধভাবে কোরবানি করার তফিক দান করুন জেজাকুমুল্লাহ ওয়াহরুদ্দা আবানা আনিলহামদুল্লাহ রাব্বুল্লা আলমিন